வணக்கங்க வெல்கம் டு நான் உலவன் மகள் விவசாய வீடியோ பார்க்க வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றிங்க நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியாக எங்கேயுமே இது வரைக்கும் டூர் இந்த மாதிரி போனதில்லைங்க கோவில்களுக்கெல்லாம் நிறையா போயிருக்கோம் ஆனால் டூர்லாம் நாங்கள் போனதில்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமுங்க சரி ஏற்காடு போகலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணி இப்போ தான் அமைஞ்சிது இது போகிற வழியில் நிறுத்தி அந்த வியூ நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோங்க இந்த ஊசி மனை வளைவுலலாம் வண்டி வரதெல்லாம் பார்த்தாலே அப்படி நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சிங்க அவ்வளோ இதாக இருந்தது ஒவ்வொரு ரோடு இது மாதிரி நிறைய வளைவுகள் இருந்தது ஏற்காட்டில் அப்புறம் அங்கே காப்பி செடிகள்லாம் நிறையா இது வந்து மிளகு செடிங்க குறு மிளகு செடி மரத்தில் வந்து படர விட்டுருந்தாங்க அந்த கொடியை அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க அப்புறம் இது வந்துட்டு போட் ஹவுஸுங்க அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க நிறையா பேர் போட்லலாம் போயிட்டு இருந்தாங்க சரி இது அப்புறமா பார்த்துக்கலான்ட்டு நாங்கள் அதை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டோம் போகிற வழியில் அப்படியே அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க ஏற்காடு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தது அப்புறம் இது வந்துட்டு கிளியூர் ஃபால்ஸ் போகிற வழிங்க இரநூத்தம்பது படிக்கெட் போகணுங்க ஆனால் இது ரொம்ப கஷ்டங்க ஒவ்வொரு படிக்கெட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அந்த உயரம் அதிகமாக இருந்துச்சுங்க இது போகிற வழியில் பில்லு சூப்பராக இருந்ததுங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ இதை பிடுங்கிட்டு போய் போட்டால் நம்ம மாடு சூப்பராக தின்னுமே அப்படி தாங்க தோணுச்சு எனக்கு அப்புறம் படிக்கட்டு இறங்கி போனோம்னாக்கா அங்கே அருவி வந்துச்சுங்க அது பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க ஆனால் இறங்கி போயிட்டோம் ஏறி வரங்காட்டி தாங்க போதும் போதும்னு ஆயிடுச்சு அந்த அருவியோட சத்தம் கேட்குறதுக்கே அவ்வளோ இனிமையாக இருந்துச்சுங்க ரொம்ப தூரம் போனதுக்கப்புறம் அருவி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சத்தத்தை கேளுங்களேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்தது தாங்க பாப்பி ஹில்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க்கு அங்கே முன்னாடி இந்த செடி அழகாக இருந்துச்சுங்க அதில் இருக்க பூக்கள் பார்க்கறதுக்கு செம்பருத்தி பூ மாதிரியே இருந்துச்சுங்க ஆனால் தலைகீழாக இருந்தது இது வரைக்கும் நான் இந்த செடி பார்த்தது இல்லை எனக்கு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க அதனால் அதை நின்று வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளே போகங்காட்டியும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த செடி பார்க்குறதுக்கே யாராவது இந்த செடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் செம்பருத்தி பூ மாதிரியும் இருந்தது ஆனால் வந்து பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது கொடி கொடியாக பூ இருந்தது நிறைய கொத்து கொத்தா அப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கார் பார்க்கிங்கெலாம் டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிட்டோங்க என் பசங்க ரொம்ப ஜாலி இங்கே என்ன செடி பார்த்துட்டு இருந்தீங்க வாங்க உள்ளே போகலான்னு ஒரே ஆர்ப்பாட்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் விளையாடுறதுக்கு அப்படியே ஓடுறாரு என் பையன் ஒரே குசியாக போய் நம்ம ஜாலியாக விளையாடணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க இந்த மாதிரி எங்கேயுமே வந்தது இல்லை நாங்கள் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தது தான் ஃபஸ்ட் டைமு அதனால் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே அது என் பையனாக சொல்லவே தேவையில்லைங்க அவன் தான் முன்னே போயிட்டு இருந்தான் அங்கே இருக்க செடிகள் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போனோம் அப்புறம் அங்கே போய் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நாங்கள் பேக்கேஜ் வாங்கிட்டோங்க ஒரு ஆறு விளையாட்டுக்கு முந்நூற்றம்பது முந்நூற்றம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் போய் செம்மையாக விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்களுக்கு இந்த பார்க்கு பார்க்குறதுக்கு விளையாடுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது நாங்கள் அவங்க விளையாடுறத உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் எல்லா விளையாட்டும் பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் தான் விளையாடுறாங்க உடனே போர் அடிச்சிச்சுன்னு அடுத்த விளையாட்டுக்கு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்துட்டு ஒரு முப்பது ஆட்டுங்க இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் முப்பது தடவை ஆடுறாங்க அந்த பேக்கேஜில் தான் இதுவும் ஒன்று அப்புறம் அங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க குழந்தைய உட்கார சொல்லும்போது அவங்க உட்காரவே மாட்டேன்ட்டு ஒரே அடம் சரின்ட்டு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் உட்கார வச்சு மிஷின் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டாங்க இந்த கையில் கூட சுற்றி இருக்காங்க பார்த்திங்களா ரிப்பன் மாதிரி அதுதான் அந்த பேக்கேஜ் இது அங்கங்கே வந்து என்ட்ரி பண்ணிடுறாங்க இந்த விளையாட்டி இவங்க விளையாடிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா திரும்பி வந்து விளையாடிடுவாங்க அப்படின்றனால என்ட்ரி பண்ணிடுறாங்க நல்லா இருந்தது இதுவும் குழந்தைங்களுக்கு முப்பது ஆட்டு தாங்க அது கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டாங்க ஆனால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க குழந்தைங்க ஆனால் அவங்க ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் இவ்வளோ டைமுன்னு வச்சு கொடுக்குறாங்கங்க ஆனால் அது விளையாடுறதே பசங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டந்தாங்க ஏன்னா அவங்க கரெக்டாக பிளான் பண்ணி தாங்க பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு விளையாட்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னாக்க பசங்க கொஞ்சம் நேரம் தான் விளையாடுறாங்க அடுத்து அவங்களுக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஆனால் இந்த அட்வென்ச்சர் தாங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்ததுங்க ஆனால் என் பசங்க பயப்படாமல் ஜாலியாக விளையாண்டாங்க எனக்கு தான் வயிற்றில் புளி கரைச்சதுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன்
அந்த வீடியோ எடுக்கும்போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் myself wondering what did happen to the last 10 I ran away with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set the rewind and our team was the year of அடுத்து இது ஒரு ரைடுங்க ஆனால் இது அவ்வளோக்கா பசங்களுக்கு பிடிக்கலங்க ஏன்னா வந்து நம்ம வீட்டில் டிராக்டர் இருக்குது பைக் இருக்குது அதனால் இது ஒன்றும் அவங்களுக்கு அவ்வளோக்கா பிடிக்கல அதனால் இதை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பசங்களே அடுத்து இது நல்லா இருந்ததுங்க வாட்டருக்குள்ளே ரெண்டு பால் பெருசாக போட்டிருந்தாங்கங்க அதுக்குள்ளே போய் உக்காந்துக்கிட்டு செம்மையாக இருந்ததுங்க இது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கஷ்டப்பட்டாங்க பசங்க இது விளாட ஆரம்பிக்கிறங்காட்டியும் அப்புறம் அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அதை விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா இருந்தது இது பார்க்குறதுக்கு விளையாடுறதுக்கெல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே ரோல் ஆகும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டான விழுந்து விழுந்து விளாடிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க அதில் நல்லா விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது